assalamu alaikum students my name is ms sadia qureshi and i am an assistant professor in english today we will talk about how to differentiate between facts and opinions in a text basically critical thinking is required to go through any kind of text that is written or that is heard it is gives us or this allows us to form an opinion about the text regarding its uh, truthfulness maybe it's a fiction maybe it's based on imagination maybe it's just a story that you have heard from somewhere else and you have given it to someone in a written form so critical thinking is really important while reading the text facts and opinions must be differentiate while reading any information this whole lecture is about how to differentiate between facts and opinions that are given there in a text third point is critical thinking is necessary while doing reading comprehension if we will not do critical thinking how we will be able to get the answers of the questions that are given there after this reading comprehension so critical thinking allows us or widens our uh, view regarding the written text that is given over there fourth point is reading is not all about facts and opinions it is more about narrating ideas based on these two यानी जब भी हम कोई रिटर्न मटेरियल पढ़ते हैं तो उसको जब हम रीड करते हैं तो सिर्फ हमने ये नहीं देखना होता कि उसमें फैक्ट्स और ओपिनियंस दिए हुए हैं बल्कि ये भी देखना होता है कि वो किन आइडियाज़ पर बेस्ड कर रहा है और क्या उसमें वो आइडिया ज़्यादा पावरफुल हैं जो फैक्ट्स पर बेस करते हैं या वो आइडियाज़ पा, ज़्यादा पावरफुल हैं जो ओपिनियंस पर बेस करते हैं तो फैक्ट्स और ओपिनियंस का डिफरेंस जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर देखेंगे For example I am giving you an information about I am feeling fresh today and it is about 30 degree centigrade outside Now we will talk about an example and this is a very simple example which will tell you that what is the difference between facts and opinion Like if I have written something on the board and it it says that I am feeling fresh today it is about 30 degree celsius outside You can verify the information by checking it on the thermometer or by weather app installed in your smartphone. This information is objective; it is based on data and observation. अब आप इस example को देखते हैं तो जब मैं ये बोलती हूँ कि I am feeling fresh today. This is all about my feelings. ठीक है तो ये चीज़ शायद हो सकता है किसी के लिए अच्छी हो और किसी के लिए बुरी हो कोई बोर्ड फील कर रहा हो कोई फ्रेश ना फील कर रहा हो कोई टायर्ड फील कर रहा हो या कोई जो है वो बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहा हो इट इज़ अबाउट थर्टी डिग्री सेल्सियस आउटसाइड नाउ दिस वर्ड थर्टी डिग्री सेल्सियस टेल्स अस दैट यू कैन वेरीफाई इट तो जो भी इन्फॉर्मेशन जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं जिसको हम चेक कर सकते हैं जिसके बारे में हम कोई प्रूफ ले सकते हैं दैट इज़ एन ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन दैट इज़ बेस्ड ऑन डेटा एंड दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन दी ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट सेंटेंस टेल्स अस दैट हाउ एवर इफ आई से इट इज़ हॉट आउटसाइड अगर ऐसा है कि मैं ये कहती हूँ कि फिर भी मुझे गर्मी लग रही है तो देन दैट विल बी कॉल्ड माई ओपिनियन बिकॉज फॉर एनी अदर पर्सन इट माइट बी कम्फर्टेबल टू वॉक इन द टेम्परेचर ईच पर्सन कैन हैव अ डिफरेंट ओपिनियन बेस्ड ऑन हिज लाइक्स एंड डिस लाइक्स दिस ऑन विच इन्फॉर्मेशन इज सब्जेक्टिव इट इज़ बेस्ड ऑन फीलिंग्स इट इज़ बेस्ड ऑन इमोशंस एंड पर्सनल जजमेंट जिस तरह मेरी ये फीलिंग कि मैं फ्रेश फील कर रही थी ये ऑब्जेक्टिव नहीं थी ये सब्जेक्टिव थी ये बेस्ड थी माई इमोशंस पर माई मेरी फीलिंग्स के ऊपर और मेरी जो पर्सनल जजमेंट है उसके ऊपर इसी तरह ये वाली इन्फॉर्मेशन लाइक इट इज़ हॉट आउटसाइड इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव ओपिनियन इट इज़ बेस्ड ऑन माई फीलिंग्स इट इज़ बेस्ड ऑन माई इमोशंस एंड पर्सनल जजमेंट सो वट एवर दैट इज़ बेस्ड ऑन योर फीलिंग्स इमोशंस दैट इट और पर्सनल जजमेंट इज सब्जेक्टिव एंड दैट इज योर ओपिनियन सो वी सी द नेक्स्ट स्लाइड नाउ वट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्स एंड ओपिनियंस फैक्ट्स आर बेसिकली ऑब्जेक्टिव एनालिसिस दे आर वेरीफाइबल यानी इनको किसी भी तरीके से चेक किया जा सकता है ये परमानेंट होते हैं मोस्टली जो फैक्ट्स बयान किए गए होते हैं वो परमानेंट हो सकते हैं लेकिन फैक्ट्स चेंज भी हो सकते हैं टाइम टू टाइम हमने देखना होता है कि जिस टाइम फ्रेम के अंदर वो फैक्ट बयान किया गया है क्या उस टाइम फ्रेम के अंदर वो फैक्ट परमानेंट था फैक्ट्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस 
ट्रू अंडर सर्टन सिचुएशन यानी अगर ये परमानेंट हैं तो दे कैन ऑल्सो भी वेरी वेरिएबल या चेंज भी हो सकते हैं लेकिन ये किसी न किसी सर्टन सिचुएशन के अंदर ही एप्लीकेबल होंगे फैक्ट्स कैन बी इनएक्यूरेट टू अप टू द रीडर टू एग्जामिन दैम केयरफुली यानी कोई भी ऐसा फैक्ट जो लिखा हुआ है वो हो सकता है बेस्ड ऑन इमेजिनेशन हो बेस्ड ऑन फीलिंग्स हो बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट हो लेकिन क्या है कि रीडर को देखना है कि क्या वो फैक्ट बेस करता है या एग्जामिन कर जब रीडर करता है तो क्या वो उसको केयरफुली एग्जामिन करता है और वो बता सकता है कि क्या ये फैक्ट अगर फैक्ट है तो ये किस बेस पर फैक्ट है नेक्स्ट इज ओपिनियन ओपिनियंस आर बेसिकली सब्जेक्टिव एनालिसिस दे के नॉट बी वेरीफाइड यानी इनको वेरीफाई नहीं किया जा सकता ये पर्सन टू पर्सन चेंज होते रहते हैं अनस्टेबल होते हैं सिचुएशन टू सिचुएशन भी चेंज हो सकते हैं बेस्ड ऑन जजमेंट्स यानी ये पर्सनल होते हैं या हमारी अपनी जजमेंट होती है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं और फिर क्या ओपिनियन देते हैं दे कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जिस तरह अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन फैक्ट्स चेंज हो सकते हैं इसी तरह अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ओपिनियंस भी चेंज हो सकते हैं और ये नॉर्मल लाइफ में हमारी होता है कि समटाइम्स हमारा किसी एक चीज़ के बारे में एक ओपिनियन होता है जब सिचुएशन चेंज होती है तो वो ओपिनियन भी सिचुएशन के चेंज होने के साथ साथ चेंज हो जाता है नेक्स्ट इज देर इन अनदर एग्जाम्पल देर आर टू क्लासेस दैट आई हैव डिफाइंड सेक्शन ए एंड सेक्शन बी सेक्शन ए टोटल पास परसेंटेज इज एटी एंड सेक्शन बी टोटल पास परसेंटेज इज नाइन्टी फाइव परसेंट अब आप देख सकते हैं कि फैक्ट्स और ओपिनियंस किस तरह से हमने चेक करने होते हैं किसी भी टेक्स्ट के अंदर अगर लिखा हुआ है कि ए सेक्शन के बच्चे जो हैं वो एटी फाइव परसेंट पास हुए हैं तो आप रिजल्ट्स को वेरीफाई करने के लिए रिजल्ट शीट ले सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि कितने बच्चे वेरीफाई हुए तो दिस इज़ हाउ इट इज़ अ फैक्ट इट कैन बी वेरीफाइड दोनों केसेज में ये फैक्ट वेरीफाई हो सकता है लोअर एवरेज एवर अब सेक्शन ए की ये लोअर एवरेज है और सेक्शन ए की ये हायर एवरेज है पी की ये हायर एवरेज है अब आप इनके पुराने रिजल्ट्स निकाल के चेक कर सकते हैं कि क्या सेक्शन ए ने कभी भी एटी फाइव परसेंट से कम मार्क्स लिए थे तो आपको पता लग जाएगा कि नहीं सेक्शन ए ने कभी भी एटी फाइव परसेंट से कम मार्क्स नहीं लिए तो इसका मतलब ये है कि ये सेक्शन ए की सबसे लोएस्ट एवरेज है इसी तरह सेक्शन बी ने कभी नाइन्टी फाइव परसेंट से ज़्यादा मार्क्स लिए तो नो सो दिस इज कॉल्ड दैट सेक्शन वी कैन चेक इट और वेरीफाइड थ्रू द प्रीवियस रिजल्ट्स दैट हैज सेक्शन ए बी एवर गॉट द हाईएस्ट मार्क्स देन नाइन्टी फाइव परसेंट सो इट इज नो सो दिस इज अगेन अ फैक्ट नाउ देर इज अनदर थिंग दैट वी विल टॉक अबाउट दैट देर फोर टीचर ऑफ सेक्शन ए इज नॉट बेटर दैन टीचर ऑफ सेक्शन बी नाउ दे से दैट टीचर्स Uh, there is a comparison between teachers that teacher of section a is not better of teacher section b because te- section a has got less pass percentage therefore teacher of section b is better than section a this is also an opinion hame ye baat yaad rakhni hoti hai ki koi bhi reasons ho sakti hain maybe the teacher was very good but the students were very poor or maybe here the teacher was also good and the students also प्रूव टू बी वेरी गुड सो सेक्शन बी गॉट हाइस्ट मार्क्स दिस ऑल्सो वेरीज ऑन द नंबर ऑफ लेक्चर्स एज वेल कि कितने लेक्चर्स सेक्शन ए को डिलीवर हुए हैं कितने लेक्चर्स सेक्शन बी को डिलीवर हुए हैं या सेक्शन ए की टीचर जो है वो छुट्टी पर थी सेक्शन बी की टीचर जो है वो रेगुलर थी तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेस करती हैं आपके ओपिनियन के ऊपर कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है और रिस्पॉन्स कैन नॉट बी अ फैक्ट रिस्पॉन्स ऑलवेज चेंजेस टाइम टू टाइम सिचुएशन टू सिचुएशन हर सिचुएशन के अंदर जिस तरह रिस्पॉन्स चेंज होता रहता है तो इसका मतलब ये कि दिस इज़ एन ओपिनियन दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन समथिंग दैट इज़ अ फैक्ट इसको आप चेक नहीं कर सकते कि क्या क्या चीज़ें हैं मे भी हो सकता है कि कुछ फैक्ट्स ऐसे हों जिनकी बदौलत आप कह सकते हो कि सेक्शन ए की टीचर ज़्यादा अच्छी नहीं है सेक्शन बी की टीचर ज़्यादा अच्छी है बट यू कैन नॉट यू कैन नॉट गिव दिस give this idea as something that is objective so this is based on opinion section uh, teacher of section a is less experienced that is a fact and teacher of section b is more experienced that is a fact ab ab teacher 
सेक्शन ए के टीचर के सारा का सारा रेजमे लेकर आप चेक कर सकते हैं कि हाउ वेन डिड शी स्टार्ट टीचिंग एंड हाउ मैनी एक्सपीरियंसिस शी हैज़ टेकन एंड वेयर वेयर एंड वेयर शी हैज टेकन दिस टीचिंग एक्सपीरियंस वट काइंड ऑफ वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग शी हैज़ अटेंडेड या इनकी प्रीवियस रिपोर्ट या इनके रिजल्ट कैसे रह चुके हैं तो ये एक फैक्ट हो सकता है क्योंकि आपके पास कोई ना कोई प्रूफ ज़रूर हो सकता है कि वो एक्सपीरियंस हैं और वो ज़्यादा एक्सपीरियंस है सो दिस इज़ हाउ वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन फैक्ट्स एंड ओपिनियंस नाउ द रिजल्ट इज दिस दैट द रिजल्ट इज ऑफ दिस एक्सरसाइज इज दैट दैट इफ टू और मोर फैक्ट्स आर देयर एंड द ओपिनियंस आर बेस्ड ऑन द कैलकुलेश ऑफ द गिवन फैक्ट्स दैन द ओपिनियंस कैन बी एक्यूरेट एंड बेस्ड ऑन रियलिटी और ऑब्जेक्टिविटी यानी कोई भी टेक्स्ट अगर हमें दिया हुआ है और उस टेक्स्ट के अंदर दो या दो से ज़्यादा फैक्ट्स दिए हुए हैं और उन फैक्ट्स के ऊपर बेस करते हैं हमारे ओपिनियंस यानी उन्हीं फैक्ट्स को कैलकुलेट करते हुए हम अपने ओपिनियंस को जो है वो फॉर्म करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे ओपिनियंस दे विल बी एक्यूरेट दे विल बी बेस्ड ऑन रियलिटी दे विल बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिविटी बिकॉज दे आर रिलेटिंग टू द फैक्ट्स दैट आर गिवन देयर बट इफ द ओपिनियंस आर बेस्ड ऑन फैक्ट ऑन अ फैक्ट और can be changed in due course of time or not based on any data or statistical information it may prove to be subjective opinion yani agar koi bhi opinion aisa hai jo jo ke facts par base nahi karta jo ke change hote hue data par base kar raha hai ya uske bare mein hamare paas koi statistical data nahi hai information nahi hai koi bhi proof nahi hai jiske through hum usko verify kar sake to wo subjective opinion hoga hence it can be wrong yani जब ओपिनियन सब्जेक्टिव है तो इसका मतलब ये है कि चांसेस हैं कि इट कैन बी रॉन्ग इट कैन बी मिसलीडिंग इट कैन बी इन एक्यूरेट बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन फीलिंग्स एंड इमोशंस दिस कैन बी अप्लाइड टू द प्रैक्टिकल लाइफ एज वेल हम डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं एंड वी ट्राई टू गिव आवर ओपिनियंस वी ट्राई टू गिव द फैक्ट्स वी ट्राई टू मेजर द इंफॉर्मेशन दैट इज़ गिवन ऑन द फैक्ट्स एंड ओपिनियंस सो इंफॉर्मेशन के ट्रू होने का या इंफॉर्मेशन के एक्यूरेट होने का जो अंदाज़ा है वो इस बात से लगाया जा सकता है कि इंफॉर्मेशन अगर फैक्ट्स पे बेस करती है तो फिर तो ठीक है और अगर पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस पे बेस करती है तो इसका मतलब ये है कि वो वेरी करेगी पर्सन टू पर्सन नाउ वट इज़ वट इज द बेसिक आइडिया टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फैक्ट्स एंड ओपिनियंस इज देर आर गिवन सम कीज़ टू यू पीपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड डज दैट मीन्स दैट ओपिनियंस आर बैड यानी डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या हम ये बात बयान कर सकते हैं कि ओपिनियंस बैड होते हैं ओपिनियंस कैन बी बैड ओपिनियंस कैन बी गुड लेकिन डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखेंगे कि दोज ओपिनियंस विच आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स कैन नॉट बी बैड and those opinions which are based on personal likes and dislikes judgments or emotions or feelings they can somewhere somehow um they can be bad or they can you know affect someone's personality so they can have a bad impact on someone so those opinions which are based on reality are good opinions and those opi- opinions are which are not based on reality on personal feelings or emotions they can harm someone so they are not uh, strictly bad or good but they can be bad next point is not necessarily they can be weak when they are based on guesses or your personal feelings or judgments yani opinions jo hain wo weak ho sakte hain wo strong ho sakte hain lekin weak us waqt honge jab aapki personal judgments or feelings or likes or dislikes par base karte honge aur strong us waqt honge jab base karte honge facts ke upar next is the more factual based information you will have the more stronger your opinion will be and the more compelled you will feel to argue about them yani jab bhi argument hum karenge ya jab bhi hum written or verbal argument karenge to agar hamare paas information jo hai wo facts par base karti hai yani facts par base karne wali information jo hai wo hamara opinion ko strong banayegi aur hame hum ek internal feeling aayegi ki jo hum baat kar rahe hain uski kitni value hai ya wo kitni strong baat hai ya uska kitna strong impact hai नेक्स्ट इज बोथ फैक्ट्स एंड ओपिनियंस आर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स टू शेयर द नॉलेज एंड आइडियाज ज़रूरी है कि आप फैक्ट्स भी बयान करें लेकिन ज़रूरी है कि आप उनको सब्जेक्टिवली इवेलुएट भी करें ये ज़रूरी नहीं कि अगर आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो दैट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव मटीरियल्स 
चेंज नहीं हो सकती लेकिन लिटरेचर जो है एक बहुत वास्ट फील्ड है इसके अंदर पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स जो है वो बताना बहुत ज़रूरी है तो जो भी आप आइडियाज़ देते हैं जो भी आप नॉलेज देते हैं जो भी आप हमारे साथ शेयर करते हैं वो चीज़ हमेशा फैक्ट्स और ओपिनियंस पर बेस करती लेकिन वही चीज़ ज़्यादा अपील करती है जो जो ओपिनियंस फैक्ट्स पर बेस करते हों तो उन ओपिनियंस को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस मिलती है या जनरलाइज़ किया जाता है जिन ओपिनियंस को कि जनरली पब्लिक का फीलिंग कैसी होगी जनरली पब्लिक का बिहेवियर कैसा होगा जनरली लोग किस तरह से इस चीज़ को जो है वो आ, आ, लेंगे या उसके बारे में रिएक्ट करेंगे तो जब एक, एक राइटर कोई भी चीज़ लिख रहा होता है या रिटर्न मटीरियल लिख रहा होता है तो वो इस बात का ख़ास ख्याल रखता है कि मैं वो चीज़ लिखूँ जो फैक्ट्स पर बेस करती हो लेकिन ओपिनियंस वो वाले लिखूँ जो जनरली पब्लिक एक्सेप्ट करे सो दिस इज़ हाउ वी डू इट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड वेन द कॉलेज विल स्टार्ट वी विल हैव रिटर्न एक्सरसाइज अबाउट दी फैक्ट्स एंड ओपिनियंस तो टेक केयर अल्लाह हाफिज़